Schön, Hallo. dass ihr da seid. Ich bin Irmtraut Spiegel. Ich bin Brady Bradshaw. Wir wohnen hier hinten in unserem Haus ohne Dach. Komm mit. Hier ist der erste Raum, den ich euch zeigen will. Das ist unser Schlafzimmer. Warum schlafen wir im Artistenwagen? Weil es irgendwie sehr gemütlich ist und sich immer nach Ferien anfühlt. Unser Artistenwagen, den haben wir uns 2006 gekauft. Bisschen dran rumgebastelt, damit er dicht ist. Wobei er immer noch nicht ganz dicht ist. Weil hier oben, obwohl eine Plane hier hängt, regnet es manchmal hier rein und tropft dann auf Bredis Füße. Das ist auch nicht so schlimm, weil es trocknet auch wieder. Die habe ich natürlich nicht gehäkelt. Die habe ich mir günstig gekauft in Amerika und Belgien. So alte Omas, die häkeln wahrscheinlich da den ganzen Tag und gucken fern. Und dann machen die riesige Decken. Viele Sachen sind vom Second Hand. Die wunderschöne pinke Garnitur ist aus Nordhorn vom Sperrmüll. Brady ist hier der pinke Mann. Er liebt pink. Hallo. <lacht> also bunt und gemustert, das mochte ich schon immer. Und Brady auch. Also wenn man sein Kostüm sieht, mit dem er auftritt, das war auch schon immer rot und gelb. Wir waren viel unterwegs als Artisten, aber irgendwann war es einfach auch zu viel. Und dann haben wir überlegt, wir kaufen uns jetzt ein Grundstück und haben das hier gefunden auf dem Hunsrück. Es war relativ günstig, weil es der Hunsrück ist. Im Sommer kann ich Kirschen essen, wenn ich aus dem Schlafzimmer komme. Wir gehen in den nächsten Raum, unser Badezimmer. Yay. Jetzt haben wir die Hälfte geschafft bis zum Badezimmer. Was sind ungefähr, wie viel? 50, 60 Mindestens. Meter? Also viele Schritte zu gehen. Früher, Früher. war das hier ein Stall, denken wir, für Schafe oder Ziegen. Es war einfach nur ein Schuppen. Und als wir das Haus hier ja, umgebaut haben, haben wir es erstmal hochgelupft. Gell? Hochgelupft. Dann haben wir ähm, so einen Graben gemacht und ein neues Fundament mit Zement. Und dann das Haus wieder obendrauf gestellt. Brady hat ähm, Schreinerarbeiten gemacht. Denn Ermi hat alle das gemacht, von gebrochener äh, Vase und Teller und was ja. er hat gefunden. Was man auch sieht, es sind viele Spiegel hier. Mein Nachname ist Spiegel und hier ist ein Spiegel. Und hier dieser Spiegel hier, ja, das sind alles Porzellan, Keramik, die wir hier gefunden haben. Auf dem Grundstück und dann haben wir das hier zusammen gebastelt. Ja, das ist eine ganz besondere Lampe. Nee, nicht die. Nee, okay, das ist diese Lampe hier, die ist von unserer Freundin, die ist Floristin und die hat Fisalis. 
Blüten oder Samenteile, alles schön zusammengeklebt und uns diese wunderbare Lampe geschenkt für die Sauna. Da oben, wo der Brady es sich jetzt gerade gemütlich gemacht hat, das ist nach der Sauna, kann man sich da oben hin fläzen und in die Sterne gucken und sich erholen von der Hitze. Die Fenster, die haben wir auch von eBay Kleinanzeigen für eine Kiste Coca-Cola uns geholt. Jetzt, wenn man sich hier umschaut, die Möbel anguckt und so, es ist ja nicht wirklich alles gerade. Ich bin krumm und schief, darum muss mein Zeug krumm und schief. Ah, ja, genau. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wo ist die Toilette? Da müssen wir jetzt noch mal 40, 50, Kilo 70, 80 Meter laufen. <lacht> Das war früher mal eine Telefonzelle bei der Post, wo man Ferngespräche machen konnte. Wir haben das einfach umgebaut und eine Toilette mit Wasseranschluss und allem gebaut. Aber im Moment benutzen wir entweder Regenwasser, weil es gibt ja viel, oder das Waschwasser von der Waschmaschine. Naja, die haben wir einfach auch gerettet vom Sperrmüll. Wir haben das ähm, in Mexiko viel gesehen, wenn man da auf Toilette geht. Irgendwie haben die da ganz viele Kreuze hängen und Madonnen, die sind ja überall. Ach, das Handtuch. Okay. Und hier haben wir das Originalhandtuch von der Post. Abteilung Auslieferung. Also ja. Puh. Es geht weiter äh, in unser Wohnzimmer. Dafür müssen wir noch mal durch den Garten. Hier, ein letztes Wiesenschaumkraut. Und du, Brady, magst du das auch? Nein. Über das ganze Beet hier war eine riesige Ligusterhecke. Überwachsen. Es war alles überwachsen mit ähm, Brombeeren. Also hier war zum Beispiel ein Buchsbäumchen. Hier waren überall Brombeeren und Himbeeren. Haben wir alles alleine gemacht, ja. Brady und ich. Seitdem pflanzen wir alles Mögliche an und das meiste wird auch was. Zum Beispiel, wenn du Erdbeerpflanzen pflanzt und dann ernten, du musst nicht im Supermarkt gehen. Das ist gut, genau, ja. Du kannst direkt hier vom ja. Baum und von der Erde essen. So smart. Ja. <lacht> Wir haben so viele, so viele Krempel, weil die Leute so viele Sachen wegschmeißen. Das Glück für die Sachen ist, dass wir noch ein Herz für die haben. Und dann nehmen wir das mit als Deko einfach. Ich meine, der Garten ist so groß, man kann wirklich viel hier aufhängen. Wie zum Beispiel diesen Kronleuchter. Wir gehen jetzt in unser Wohnzimmer und in unsere Küche. Die Möbel sind auch von der Nachbarin, die hat ihren Haushalt aufgelöst und dann ja, konnten wir die haben. Dieses hübsche Buffet hier. Auf die Straße. Geschenk. Geschenk, die Bar Von Familie, die Teppich, mhm. Sperrmüll, 
50 Euro in der Eifel. Ihr seht das schiefe Regal hier. Das ist die Original-Dachhöhe. Wir haben eine Feuershow gemacht für einen Freund, für einen Dachdecker. Und er hat uns dafür geholfen, das Dach auf der Seite höher zu machen und die Schräge nach da zu machen. Und seitdem haben wir dieses schiefe Regal hier drin. Brady, der muss dann ins Badehaus gehen und den Kanister füllen und dann hierher und dann das Teil. Oben an Leiter. Rein. Und dann haben wir hier tatsächlich fließendes Wasser. Oh, muss man aber natürlich sparen. Weil wenn man das so hierher schleppen muss, dann benutzt man es viel sparsamer. Dann denkt man drüber nach. Wasche ich meine Hände hier und lasse das Wasser laufen? Oder teile ich es mir ein? Man hat das Gefühl, Wasser ist wichtig und wir verschwenden das möglichst nicht. Aus dem Fenster raus sieht man nicht nur die Bäume, sondern auch diese Ketten aus alten Perlen, Knöpfen. Da sieht man, da hatte ich einfach zu viel Zeit und nichts zu tun. Und dann habe ich mich in die Sonne gesetzt und das alles aufgefädelt, weil so viele Knöpfe kann ich gar nicht vernähen. Mein Lieblingsplatz ist nicht hier. Mein Lieblingsplatz ist in da, um, ist ein bisschen wärmer. Hier in diesem Raum ist mein Platz, wo ich probier mit Kunst. Ich habe 20 oder 30 Stück im Speicher von meiner Kunst. Wenn es schön warm ist und die Sonne scheint, was heute nicht der Fall ist, Gehen wir nach draußen, in unser draußen Wohnzimmer. Schon alles vorbereitet, wunderbar. Da ist das Feuerzeug. Ja, wir machen gerne Feuer, weil erstens ist es warm. Zweitens haben wir auch eine Feuershow. Und zum Beispiel diese Bäume, die man hier sieht, diese Metallbäume, die hier und hier die anderen Bäume verdecken, das waren früher unsere Requisiten für eine riesengroße Feuershow. Ich finde es toll hier, unser Grundstück, unsere verschiedenen Häuser, die wir haben, weil es alles lange Wege sind. Und ich bewege mich gerne. Es ist nicht alles einfach und fällt einem in den Schoß. Wenn man hier ähm, ins Bett geht, muss man aufpassen, dass man nicht über irgend so ein ungerades Steinchen fällt und sich die Hüfte bricht. Also man muss immer achtsam sein. Und das finde ich super. Und ja. Cut. Das war die Roomtour durch unser Haus ohne Dach. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert einfach den Kanal. Oder schau mal hier. Tschüss. Hasta la vista, Baby. <lacht>